మన దేశంలో అత్యధికంగా పండే పంట వరి ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెల్ల బియ్యాన్నే ఎక్కువగా తింటుంటారు వీరికి ఎన్ని రుచికరమైన పదార్థాలు తిన్నా అన్నం తిననిదే తృప్తి ఉండదు ఒకప్పుడు ఇండియాలో అధికంగా మూడు పూటలు అన్నాన్నే తినేవారు కాని జీవితాల్లో మార్పులు వస్తుంటాయి కదా అలానే తినే పదార్థాల్లో కూడా మార్పులొచ్చాయి వాస్తవానికి రోజుకు కావలసిన శక్తిలో డెబ్బై శాతానికి పైగా శక్తిని అన్నమే మన శరీరానికి సమకూరుస్తుంది మన జీవితానికి అతి ప్రధానమైన అన్నాన్ని మన పూర్వీకులు వడ్లను దంచుకుని తినాల్సి వచ్చేది దంచడంతో పోషక పదార్థాలు ఏవీ నశించకుండా అన్నీ మిగిలి ఉండేవి ఇక ప్రస్తుత కాలంలో బియ్యాన్ని పాలిష్ చేయడం మొదలుపెట్టారు ప్రస్తుతం ఆ పాలిష్ పట్టడం అనే జబ్బు ముదిరిపోయింది బియ్యాన్ని ముత్యాల్లా మెరిసేటట్లుగా పాలిష్ పట్టి మరీ తింటున్నారు రెగ్యులర్ గా ఎక్కువ వైట్ రైస్ తీసుకోవడం వల్ల అధిక మలబద్దకం లేదా జీర్ణ సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అలాగే వైట్ రైస్ లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అందువల్ల రక్తంలోని గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరిగిపోయి డయాబెటీస్ బారిన పడతారు వైట్ రైస్ లో గంజి ఎక్కువగా ఉంటుంది దీనివల్ల కార్బోహైడ్రేట్స్ పెరిగిపోయి బరువు పెరిగే అవకాశం ఎక్కువ అలాగని హ్యూమన్ బాడీకి గంజి అంత మంచిది కాదు ఇది బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ను అధికంగా పెంచుతుంది వైట్ రైస్ తీసుకోకపోవడం వల్ల మీరు తీసుకునే న్యూట్రిషన్స్ మీద ప్రభావం చూపించకపోయినా బ్రౌన్ రైస్ తో పోల్చితే వైట్ రైస్ లో తక్కువ న్యూట్రిషన్ విలువలు ఉంటాయి మరిన్ని ఇలాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి మీ షరణ్ టీవీ